ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇനി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് നോക്കാം ഫ്രിഞ്ചസ് മീൻസ് ബാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു ബ്രൈറ്റ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് ഡാർക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് ബ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറി വരണമെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി പാർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നതും പാർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില എസംഷൻസ് നടത്താൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എസംഷൻസ് തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ലൈറ്റ് റേസ് എസ് നോട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു സാധാ പോലെ ഇനി നമ്മൾ എസ് വണ്ണും എസ് ടു രണ്ട് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് അതിലൂടെ നമ്മുടെ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇത്രോൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് ഒരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പി എൻ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിനും ഈ എസ് വൺ എസ് ടു ഇതും തമ്മിലുള്ളത് ഇനി ആ ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതിൽ പി എന്ന പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എത്തുകയാണ് അതായത് എസ് വൺ പിയും എസ് ടു പിയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അസംഷനിൽ ഒന്നാണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഡി ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ എസ് എസ് നോട്ട് നേരെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റ് ഒ പാസ് ചെയ്ത് ഈ എസ് വണ്ണിൻ്റെ എസ് ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു മിഡ് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ സി ഇനി നമുക്കറിയാം എസ് വൺ പിയും എസ് ടു പി ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് എസ് ടു പിയിലോട്ട് എസ് വൺ എ ആണ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറി ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ റെഡ് മഷി കൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പി എന്ന പോയിൻറ്റും ഇവിടെയുള്ള മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി എന്ന പോയിൻറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഒ എന്ന പോയിൻറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പി സി ഒ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എവിടെ ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നീളം കൂടിയത് സോ എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി ഇനി എന്നാണ് ഈ എസ് വൺ പി എസ് വൺ പിയും എ പിയും ഈക്വൽ ആണ് സോ എസ് ടു പി മൈനസ് എ പി അപ്പോൾ എന്നാണ് എസ് ടു എ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എസ് ടു എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരുന്നു എസ് വൺ എസ് ടു എ എസ് വൺ എസ് ടു എ എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്യൂസ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു എ സോ എസ് ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്യൂസ് ഹൈപ്പോട്യൂസ് ഏതാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് എഫ്സ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിലോട്ട് പോകണം രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പി സി ഒ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലോട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ആണ് സോ ഒ പി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ സി ഒ ഇത്രയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിച്ചു സൈൻ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു അസംഷനിലോട്ട് പോകണം അതായത് ഇഫ് തീറ്റ ഇസ് സ്മോൾ തീറ്റ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ
ഈ എസ് വൺ എസ് ടു എന്താണ് എസ് വണ്ണിൻ്റെയും എസ് ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ടി ആണ് അതും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറി ഡിറൈവ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പാൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു എ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ പാത് ഡിഫറൻസ് ആ പാത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തിനി ഫൈനലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് എസ് ടു എ ഈ എസ് ടു എ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എസ് ടു എ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പാത് ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടും എസ് ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചസിന് വേണ്ട ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസും ഒന്ന് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസും നമുക്ക് ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും ഫ്രിഞ്ചസും ഉണ്ടോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ ഡി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആകും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് വരുന്നത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയ്വ് അല്ലെങ്കിൽ പാർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയ്വ് സീറോ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ആയിരിക്കണം സീറോ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി നമ്മുടെ പാർ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടും എൻ വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടും എൻ ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്